അസ്ലാം അലൈക്കു ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും റമദാൻ മുബാറക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് നമ്മുടെ റമദാനിലെ ആദ്യമത്തെ ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോഗാണ് ഇത് എത്രത്തോളം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളും എല്ലാം കാണും അപ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യമത്തെ റമദാനിലെ ആദ്യമത്തെ ഇഫ്താറിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇഫ്താറിൻ്റെ റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണോ അത് എന്തെല്ലാം ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു നമ്മളെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നോമ്പ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നോമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നോമ്പ് തന്നെയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നോമ്പ് കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്കിനനുസരിച്ചാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ എത്രത്തോളം പൊടിയരി എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് കൂടരുത് ഒരുപാട് കൂടിയാലും അതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് വലിയ അല്ലി ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിന് മൊത്തത്തിലുള്ള കുരുമുളക് നമുക്ക് കുരുമുളക് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ച് എടുത്ത് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ചതച്ച് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അനുസരിച്ച് അത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ എരിവിനാവശ്യത്തിന് കുരുമുളകും ഒരുപാടങ്ങ് എരിവല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ചെറിയൊരു സ്പൈസ്നെസ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിയരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കാരണം തന്നെ ആറോ ഏഴോ കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം കാരണം പൊടിയരി വേവാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ഇവയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉലുവ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉലുവാണ് ഉലുവ ഒരു ഒന്നര വലിയ ടീസ്പൂൺ അളവിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഉലുവയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉലുവയൊക്കെ കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല രുചി തന്നെയാണ് കഞ്ഞിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ പൊടിയരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിയരി എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് പൊടിയരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയപ്പോൾ തന്നെ പൊടിയരിയുടെ മൊത്ത കളർ മാറിയിട്ട് അത് നല്ല വെള്ള കളറായി അപ്പം പൊടിയരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കഞ്ഞിയും റെഡി ആവുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയുള്ള പയറും കൂടെ റെഡിയാക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ പയറ് സാധാ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിലും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പയർ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും കഞ്ഞിയും പയറുമൊക്കെ റെഡി ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ ആയത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പ് വെളിയിലെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് വെളിയിലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കവറിനകത്തു നിന്നെല്ലാം ചിക്കനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ
ഒരു ഐസ്ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ആദ്യമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കഞ്ഞിയും അവിടെ കിടന്ന് വേവും പയറും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ തണുപ്പും എല്ലാം മാറും ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാരങ്ങയെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഒരു ഐസ്ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയത് കാരണം തന്നെ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിനിമം വേസ്റ്റേജിലാണ് ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാരങ്ങയുടെ തോട് ഇനി കളയാതെ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അച്ചാറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇനി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ നാരങ്ങയുടെ തോടിനെ നാലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ മൊത്തം നാരങ്ങയുടെ തോടും നാലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ട വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ എല്ലാം ആ ഒരു മണം നല്ലതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയരി കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അവസാനം നമ്മൾ നോമ്പ് കഞ്ഞിക്ക് അരച്ച് ചേർക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് പൊടിയരി വേവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പയറൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പയറിപ്പം ഏകദേശം മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ ക അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് ആ ഒരു ആവി പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പയറെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചതച്ചത് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരല്പം എണ്ണയൊന്ന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സെയിം കുക്കറിൽ തന്നെ കിഴങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസസും കൂടെ ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ വെച്ചത് കിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കട്ട്ലറ്റിനും ബ്രെഡ് റോളിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിതെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കുക്കറ് കഴുകിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ കുക്കറായത് കാരണം അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ കുക്കറിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയില്ലേ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് അത് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വിസിലോളം അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതേ ആ ഒരു ഇനി നമുക്ക് ആ വേവിച്ച കിഴങ്ങ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ വെന്തിരിക്കുന്ന കാരണം കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം നല്ലതുപോലെ അത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെക്കാം ഞാനിവിടെ പത്തിരിയിലൂടൊക്കെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് വെക്കുന്നത് അധിക എരിവില്ലാത്ത ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ സവാള സവാള അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി അടി കയറി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി വരണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ തണുപ്പെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം
ഇപ്പോൾ സവാളയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പം നമ്മൾ സവാള മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഒരു കറിയിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മുറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഞാൻ സവാള വഴറ്റി ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമേ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശകലം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ചിക്കൻ കാത്തുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കഞ്ഞിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പിടി നല്ല ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കഞ്ഞിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നേരമിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അരപ്പ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് കോരി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റിനും ബ്രെഡ് റോളിനും വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുകളിൽ ഐ കാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐ കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട്ലെറ്റും ഈ ബ്രെഡ് റോളും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനൊക്കും ഇനി ഞാൻ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പൊടി നല്ലതുപോലെ വറുത്ത പൊടിയായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിയാവത്തില്ല അത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പൊടിയൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിക്ക് മൂന്ന് മൂന്നര കപ്പോളം വെള്ളം വേണം അത് എൻ്റെ ഈ ഒരു പത്തിരിപ്പൊടിക്ക് അതൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് ഇനി ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ട ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പട്ട പൂവ് പിന്നെ കറുത്ത ഇലക്കായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുത്ത ഇലയ്ക്ക ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കറുത്ത ഇലയ്ക്കായ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറുത്ത ഇലയ്ക്കായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ ജീരകം ഗരം മസാലയുടെ കൂടെ ചേർക്കാറില്ല പെരുഞ്ചീരകം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന
പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പത്തിരിക്കുള്ള പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരി പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ പത്തിരി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി വെള്ളം വേണ്ടി വന്നാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി മാവിൻ്റെ ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് നമ്മൾ എടുക്കുക വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തുന്ന മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ബാക്കി ചുട്ടെടുക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് പൊടി തട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനി ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കരുത് കാരണം തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മൂഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ നാരങ്ങയും കൂടെ അച്ചാറിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാരങ്ങ നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കുറേ നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അത് പിന്നൊരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആയി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് റെസിപ്പി കാണിക്കാതെ തന്നെ വെക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട്ലെറ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഈ ഫ്രീസറിലോ കവറിനകത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് മുറു തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒരു മാസത്തോളം കേടുകൂടാതെ ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ആ ട്രെയിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീസറിലോ കവറിനകത്താക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര നാരങ്ങയുടെ വെള്ള അളവ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഐസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ട പൊരിപ്പ് സാധനമായ ഉള്ളിവടയും കട്ട്ലറ്റും എല്ലാം ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇന്നുണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പികൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ ഫ്രൂട്ട്സും കഞ്ഞിയും പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊരിപ്പ് സാധനം മാത്രമേ തിന്നാറുള്ളൂ അതിനുശേഷം പിന്നെ രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് അപ്പം ബി സേഫ